இனிய காலை வணக்கம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமை எக்ஸ்பிரஸ் பிரிவுடன் வழங்குவுள்ள விஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் தி ஐ பவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு சிறப்பான விருந்தினர் தான் வந்திருக்காரு இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லா ஜென்ரேஷனுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒருத்தர் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெர்ஃபார்மர் ஒரு ஆக்டர் ஒரு என்டர்டைனர் இவரை பத்தி சொல்லிட்டே போலாம் ஆக மொத்தம் இவர் ஒரு லெஜண்டரி ஆக்டர் அப்படின்றது தான் உண்மை ரொம்ப கரெக்டா சொல்லியிருந்தா ஆர்த்தி கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேல தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து நானூறுக்கும் மேற்பட்ட படம் ஒருத்தரா <laughs> 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 சூப்பர் சார் அண்ட் சார் இன்னைக்கு வந்திருக்காரு ஆர்த்தி சோ இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு குட் பாயா இருக்க போறேன் நீ குட் பாயா நீ வந்து பேட் பாய் ஏனா ஏதோ பேட் பாய்னு சொல்றாங்களே நான் அப்பனா என்ன பேட் பாய்னா ஒண்ணு இல்ல ஐயோக்கு பேனர் சோ சார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைலாக் எங்களுக்கு வந்து மனப்பாடமா தெரியும் அவ்வளவு வந்து எங்களை சூப்பரா என்டர்டெயின் பண்ணிருக்கீங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறேன் நீங்க வந்து ஏர்போர்ஸ்ல இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் சோ இந்த பார்த்தவுடன் காதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்களே சார் அதுல எங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய நம்பிக்கை இருக்கு சோ சினிமாவை பார்த்தவுடன் உங்களுக்கு ஒரு காதல் ஏற்பட்டு சினிமாக்குள்ள வந்தீங்களா எப்படி சினிமா மேல அந்த லவ் ஏற்பட்டுது முதல்ல டிராமா ஓகே நான் டிராமால தான் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் முதல் டிராமாவே யாருக்காக போட்டேன்னா அந்த பாகிஸ்தானில் சண்டை போட்டு வருவாங்கள்ல ஓகே இந்த ஊல்டட் ஜவான்ஸ் கை இல்லாமல் கால் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக நாங்கள் நாடகம் போட்டோம் வா தமிழ் மலையாளம் ஹிந்தி எல்லாம் போடுவோம் தமிழில் ஒரு சின்ன ஸ்கிட்டு போடுறாங்க அந்த ஸ்கிட்டில் நான் நடித்தேன் அதான் முதல் ட்ராமா சூப்பர் அது எனக்கு அனுபவம் கிடையாது காலில் நடுங்குது எல்லோரையும் பார்த்து விட்டு ஒரு மாதிரி ஆச்சு என்னடா அது எல்லோரும் முன்னாடி நிற்க வச்சுட்டாரேன்னு ஒரு வெக்கம் அப்புறம் சொல் வண்டி டைலாக்கெல்லாம் மறந்துட்டேன் ஓகே ஆமாம் சுத்தமாக மறந்துட்டு அவர் என்ன கேட்டாலும் அப்படி கிழிச்சிட்டே இருந்தேன் அவருக்கு கோவம் இப்படி டைலாக் பேசாமல் சிரிக்கிறேன்னு அழிப்பார் அவர் அழித்த உடனே எனக்கு உண்மையிலே அது பிடிக்கலை எல்லோரும் முன்னாடி அழிக்கிறாருன்னு ஆனால் அதை நான் காமிச்சிக்காம அப்படி சமாளித்தேன் அவர் அழிக்க நான் சிரிக்க மக்கள் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ தே தட் ஷோ என்டர்டெயின் ட்ராமா அதுக்கப்புறம் நிறைய நாடகங்கள் டெல்லியில் நடிச்சிருக்கேன் பெரிய பெரிய ரோல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸுக்கு வந்தேன் என்னுடைய மேரேஜுக்காக மெட்ராஸுக்கு வர வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டது இல்லைனா நான் டெல்லி விட்டு வர இஷ்டம் இல்லை அதான் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் உங்கள் மேரேஜ் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு திருப்பு முனையாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்சிடென்ட் என்ன சார் ஆமாம் கல்யாணம் இங்கே அவங்க சொல்லிட்டாங்க அத்தை பொண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ணேன் ஓகே அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் மெட்ராஸ் பக்கம் வந்தால் தான் கல்யாணம் சும்மா ஜம்மு காஷ்மீர்லாம் இருந்தால் நான் கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அப்போ நான் ஜம்முவில் இருந்தேன் ஓகே சரி வேறு வழி இல்லைன்னு டெல்லிக்கு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு அதுக்குள்ள நான் ஏர்போர்ட்ஸை விட்டுட்டேன் பத்து வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே நானே வாலண்டியராக வெளியில் வந்துட்டேன் வந்து டெல்லியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஓகே அப்போ தான் இந்த மேரேஜ் பிரச்சனை வந்தது ஸோ நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு வரேன் அப்படி சொல்லி டெல்லியை விட்டு மெட்ராஸுக்கு வந்தேன் மெட்ராஸில் அம்பத்தூரில் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்தேன் அப்போது சாயந்தரம்னா போர் அடிக்குமே நாடகங்கள் நடிக்கணும் நடிக்கணும்னு ஒரு நாடகமாக பார்த்துட்டே வந்தேன் காத்தாடி ராமமூர்த்தி நாடகத்தில் என்னை கூப்பிட்டாங்க அவங்களுக்கு என்னை பற்றி தெரியும் நீங்கள் எங்கள் ட்ரூப்புக்கு வந்துருங்க வேறு எந்த ட்ரூப்புலேயும் ஜாயின் பண்ணாதீங்க அப்படிலாங்க அங்கே போய் சேர்ந்தேன் அங்கே விசு எழுதின நாடகம் டவுரி கல்யாண வைபோகமேனு ஒரு நாடகம் ஓகே அது நடித்தேன் பெரிய பெரிய நடிப்பு நம் நாகேஷ் மேஜர் சுந்தரராஜன் வா ஜெய்சங்கர் எல்லோரும் மேலைக்கு வந்து யாருப்பா இந்த ஆள் கணேஷங்கிறவன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ டெல்லி கணேஷில் வெறும் கணேஷ் தான் ஓகே கூப்பிட்டு பாராளிட்டு போனாங்க அதுக்கு அடுத்த ட்ராமா பட்டண பிரவேசம் அதை பாலச்சந்திர சார் வந்து பார்த்தாரு படமாக்குனார் 
நாடகத்தில் நடித்த அதே கதாபாத்திரத்தை நீங்கள் திரைப்படத்தில் பண்ணணும் அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் எனக்கு அனுபவமே கிடையாது சார் நான் கேமராவே பார்த்ததில்லை ஷூட்டிங் லைஃப்பில் பார்த்ததில்லை ஓகே அதெல்லாம் பண்ணலாம் ஏன் நான் பண்ணி சொல்லித்தரேன் கவலைப்படாத நீ பண்ணுற ஓகே சரி சார் அப்படின்னேன் இப்போ தான் நான் சினிமாவுக்குள்ளே என்ட்ரு பண்ணுது சூப்பர் சார் என் பட்டின பிரவேசம் உங்களோட முதல் படமே கேபி சாரோட படம் ஸோ அந்த அனுபவத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அது நாடகத்தில் நினச்சதுனால வசனங்கள் பேசுகிறது வந்து எனக்கு கஷ்டமாக தெரியல அவர் கோவக்காரம்பாங்க விரட்டுவார் அப்படிம்பாங்க அதெல்லாம் என்னை ஒன்றுமே பண்ணல அவர் ரொம்ப பாராட்டினார் இந்த செல்டி பண்ணுற சீனெலாம் ரொம்ப அழகாக வந்தது கோவப்படுற சீனு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படிலாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் பாலச்சந்திர சாரே பாராட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார் அதனால் ஒரு சீனில் நான் உட்காந்து நான் வந்து மளிகைகளை வச்சுருக்கிற மாதிரி என் தங்க வேலைக்கு போகிறாள் அவள் தான் மாதம் மாதம் சம்பளம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறா ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் வேலைக்கு போயிட்டு வந்துருக்கா சம்பளம் வாங்கிட்டு வந்துருக்கா அது அண்ணங்கிட்ட கொடுக்குறாளா அம்மாள்கிட்ட கொடுக்குறாளா யார்கிட்ட கொடுக்குறா பார்ப்போம் அப்படி சொல்லி வாசலில் உட்காந்துட்டு நான் எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கேன் என்ன நடக்க போகுதுன்னு சும்மா உட்கார முடியாத ஸோ ஒரு ஒரு பிளேடை வச்சு நகரத்தை நறுக்கிட்டு அங்கே பார்த்துட்டே நகரத்தில் நறுக்குவேன் இதெல்லாம் அவர் சொல்லித்தரல நானாக பண்ணேன் ஓகே பார்த்துட்டு அப்படின்னாரு அந்த நகரத்தில் நறுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் நகரத்தில் இருக்கும்போது கட்டவர் நகரத்தில் இருக்கும்போது இந்த உதடை கொஞ்சம் மணியும் ஓகே கட் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரிலீஃப் ஆயிரும் அது வந்து இது ஒரு ஆக்டிங் சூப்பர் இது நான் வந்து ரிஹர்சலில் பண்ணேன் டேக்கில் பண்ணலை பாலச்சந்திரன் திட்டினார் நீங்கள் ரிகர்சலில் ஒழுங்காக பண்ணல இல்லை வெட்டி போகுது முகத்தை முன்னு வச்சுல வெட்டி முடிஞ்ச அப்புறம் இந்த முகத்தை சாதாரணமாக கொண்டு வந்தல அதையும் டேக்கில் பண்ணல இல்லை நீங்கள் ஒன்றுமே சொல்லே சார் நான் ஒன்றுமே சொல்லலன்னு நல்லா இருக்குன்னு நடத்தையா அப்படின்னு சொன்னார் அதிலேருந்து நான் அவர்கிட்ட நல்ல பேர் தான் வாங்கினேன் படமும் நல்லா பண்ணியிருந்தேன் நல்ல பேர் பத்திரிகையெல்லாம் ரொம்ப பாராட்டினாங்க ஒரு எஸ்எஸ்பியாவோட வாரிசுன்னு வேறு சொன்னாங்க என்னென்னமோ சொன்னாங்க அதனால் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக படங்கள் வர ஆரம்பிச்சு லவ்லி சார் அண்ட் சார் எங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து சீனியர் மோஸ்ட் பர்சன்ஸ் எங்கள் கூட வந்து பேசும்போது அவங்கக்கிட்ட வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவங்க கதைகள் மூலியமாக வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய ரீவைண்டான சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய படங்கள் பற்றி நிறைய பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசையாக இருக்குது சார் இப்போ பாலச்சந்தர் சார் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க அந்த மாதிரி உங்களுடைய ஃபில்மோகிராஃபி எடுத்து பார்த்தோம்னா எக்கச்சக்கமான படங்கள் வந்து ரெண்டு முக்கியமான ஜாம்பவான்களோட பண்ணியிருக்கீங்க கமல் சார் ரஜினி சார் அதில் முக்கியமாக வந்து ரஜினி சாரோட வந்து நிறைய படங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பேரோட நடிக்கிற அனுபவங்கள் பற்றி எங்களோட பகிர்ந்து கமல் ரஜினி விஜயகாந்த் விஜயகாந்த் கூட நடித்தெல்லாம் மறக்கவே முடியாது ஆமாம் க ரஜினி கூட நிறைய படங்கள் பண்ண எப்படி பண்ணேன் எப்படி யார் அதுக்கு காரணம்னு எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் தெரியாது ஆனால் பண்ணேன் முதல் படம் வந்து பொல்லாதவன்கிற படம் ஆமாம் அது எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது நான் காத்தாடு ராமூர்த்தியுடைய ஒரு நாடகம் போட்டாங்க நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் துப்பறியின் சாம்பு அப்படின்னு ஓகே அதில் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் பண்ணேன் அப்போ பொருளாதார படம் ஷூட்டிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு முக்தா ஸ்ரீனிவாசன் தான் தயாரிப்பாளர் டேரக்டர் எல்லாம் அதில் ஒருத்தர் இன்ஸ்பெக்டரை போட்டு அவனுக்கு தமிழும் வரல நடிப்பும் இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் என்னை பார்த்த உடனே இவனை போடலாமே அந்த ரோலில் அப்படின்னு இன்டர்வியூவில் மேக்கப் ரூம் மேக்கப் ரூம்குள்ளே வந்து கணேஷ் நாளைக்கு நீ ஃப்ரீயானார் ஆ ஃப்ரீ தான் சார் இந்த வாசு ஸ்டூடியோவுக்கு வாயேன் நான் பொருளாதார படம் எடுக்கிறேன் ரஜினிகாந்த் தான் ஹீரோ அது ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் இருக்குது நான் ஒருத்தனை போட்டு எடுத்தேன் அவன் ரொம்ப படுத்துறாயா நீ வா மறுநாள் போன யூனிஃபார்ம்லாம் போட்டேன் நடித்தேன் அவளுக்கு பிடிச்சி போச்சு அதனால் அந்த படம் ஆரம்பம் அப்படி ஒரு படங்களாக ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்காக வந்தது அப்புறம் வந்து நிறைய படங்கள் வந்தது லாஸ்ட்டில் 
பாபா வரைக்கும் வந்தேன் எஸ் அந்த பாபா வந்து இப்போ வந்து ரீரிலீஸ் பண்ணாங்க சார் ஸோ இப்போ ரீரிலீஸ் பண்ணும்போது தேட்டரில் உங்கள் டைலாக்ஸுக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு கிளாப்ஸ் அண்ட் சோஷியல் மீடியாவில் மீம்ஸ்லேருந்து ரீல்ஸ்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் பார்க்குறீங்களா பார்க்கல மீம்ஸில் வந்தாலே நீங்கள் பாப்புலர்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் அதை வந்து இன்னும் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது என்னடா நல்லா மீம்ஸில் போடுறானே ஜாலியாக இருக்கு படிக்கிறதுக்கே ஜாலியாக இருக்கு சூப்பர் நம்ம கலாய்க்கிறதுனா அது இப்போ ரசிக்கணும் அவ்வளோதான் வெரி ட்ரூ சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு சைடு வந்து ரஜினி சாரோட வந்து தொடர்ந்து வரிசையாக படங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க இந்த மாதிரி வந்து எக்கச்சக்கமான படங்கள் இருந்தாலும் இன்னொரு சைடு வந்து டெல்லி கணேஷ் சாருக்கான ஐக்கானிக்கான கேரக்டர்ஸ் வந்து கமல் சாரோட படங்களில் வந்துருக்கு நிறைய படங்கள் நாயகனாக இருக்கட்டும் மைக்கேல் மதன காமராஜராக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான படங்கள்லாம் வந்து டெல்லி கணேஷ் சாருக்கானவே கேரக்டர் இது தான் இது இவரை தவிர வேறு யாரையும் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி இருந்தது கமல் எப்படிங்கிறதா தன் கூட நடிக்கின்ற எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் நடிப்பு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நடிப்பில் நகாஸ்பாங்க நகாஸ்னா ஒரு சில நுணுக்கங்கள்னு அர்த்தம் ஓகே சும்மா வந்தோம் டயலாக் பேசணும்னு இருக்கக்கூடாது அந்த டயலாக் பேசும்போதே சில நடிப்புகளை கொண்டு வரணும் அதில் அப்படிப்பட்ட ஆளாக தான் இப்போ எஸ் எல் லக்ஷ்மியெலாம் நல்ல நடிப்பாங்க நாகேஷ் கேட்கவே வேண்டாம் நாசர் அவர் ஒரு டைப்பு அதனால் இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்டாக தான் கமல் கூப்பிடுவார் நான் அந்த லிஸ்ட்டில் வந்துட்டேன் அவர்கிட்ட அதனால என்ன தொடர்ந்து கூப்பிட்டாரு ஆமா அதுவும் அந்த தெனாலி அவை சண்முகி மைக்கேல் மதன காமராஜன் இதெல்லாம் வந்து மறக்க முடியாத சில படங்கள் உங்க கேரக்டர் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாம் உண்டு அது அது எழுதாததெல்லாம் நாங்கள் பண்ணுவோம் அந்த பாலக்காடு ஸ்லாங் வந்து பேசியிருப்பீங்களே சார் மைக்கேல் மதன காமராஜன்ல அது எங்க ஒய்ஃப் வந்து ட்ரிவேண்ட்ரம் ஓகே அவருடைய சித்தப்பாலெலாம் இந்த மாதிரி தான் பேசுவார் திருவனந்தரத்தில் ஏ இப்போ வந்தாய் எப்போ ஆகும் போ போகிற நீ ஓ ஒரு பால் சமையா இல்லையோ ஆ அதுக்க பார்த்து பார்த்து போனால் போகிற முக்கிய கட்டையா ஒன்றும் அவசரப்பட வேண்டாம் அந்த தமிழையே ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க இதை நான் ஒரு தடவை இப்படி பேசுவாருங்கிற விஷயத்த ஸ்ரீவித்யாட்ட சொல்லிட்டேன் அவங்க விழுந்து விழுந்து சிரித்தாங்க அபூர்வ சகோதரர்கள் படத்தில் ஸ்ரீ வித்யா நாகேஷ் கமல் எல்லோரும் இன்ட்ரவலில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அப்போ ஸ்ரீ வித்யா சொன்னான் கமல் டெல்லி சார் வந்து மாமனார் மாதிரி பேசுவார் கொஞ்சம் கேளுங்களேன் அப்படின்னாரு அப்போ நான் சொன்னேன் ஏ எப்போக்கும் ஊருக்கு போகிறாய் சமயம் ஒரு வேலை இல்லைல்லோ ஓ வந்து இப்போ ஒரு பத்து தேசம் இல்லையா இப்படி ஜோலி இல்லாமல் ஜோலி இல்லையோ ஒன்றுமோ இல்லை போயிருப்பார் அப்படி ஏதோ பேசுவார் இதை பார்த்துட்டு கமல் சிரிச்சுட்டே இருந்தார் இதனுடைய விளைவு தான் மைக்கேல் மந்தனா காமராஜன் மைக்கில் அப்போவே ஏற்றிக்கிட்டார் மனசுலேயே வச்சுன்னு கூப்பிட்டார் இல்லை ஆமாம் அதில் வந்து நாங்கள் ரொம்ப மலையாளம் பேசுகிறத பார்த்துட்டு கிரேசி மோன்னு ஐயோ இவ்வளோ மலையாளம் பேசுவாங்க இது மலையாள படம் இல்லை தமிழ் படம் நீங்கள் மலையாளத்தில் தமிழ் மாதிரி பேசுங்க கொத்தா தமிழே மலையாள மாதிரி பேசுங்க ப்ளீஸ் அப்படின்ட்டு அப்போ நாங்கள் தமிழை மலையாள மாதிரி பேச ஆரம்பித்தோம் ஏய் சாம்பார் கரண்டி எங்கே சாம்பாரில் க கரண்டி எடுத்துருந்தோ போ அது வேண்டாம் ஜெய்பி கிண்ட்ற கரண்டி அதையும் எடுக்கிறாய் அவே ஒரு கரண்டி எடுக்கிறது இத்தனை பகலம் உண்டாக்குறாய் நீ பகலன்னு வேண்டாத கிருமிடியெல்லாம் உண்டாக்குறேன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ஐ மீன் நியூ மீன் இதெல்லாம் வந்து கிரேசி மோனுடைய கைவண்டம் ஆன் சார் எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டான ஒரு படம் இப்போ கூட அந்த படத்தை பற்றி எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஐக்கானிக் கல்ட் படம் அப்படின்னா வந்து நாயகன் அதுதான் இந்த இம்பேக்ட் ஆஃப் தி ஃபிலிம் நாயகன் அது அவ்வளோ தூரம் மக்களை ஒரு ஒரு இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு எகெயின் கோஸ் த கிளிட் கோஸ்ட் டேரக்டர் மணிரத்னம் ஏன்னா உங்கள் கேரக்டர் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமானார் நீ யாரும் சொல்ல சார் நீங்கள் நீங்கள் ஒரு புவர் பிராமின் ஓகே பாம்பேயில் தாராவியில் ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் ஹிந்தி தெரியுங்கிறது தான் உங்களுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து வேல் நாயக்கருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஹிந்தியில் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டி சொல்ல வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தது அப்போவே அவர் முடிவு பண்ணார் இவனை தான் பக்கத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு போக போக உங்களுடைய நேர்மை அது அவர் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் வேல் நாயக்கர் கேட்பார் அவர் கேட்பாரேங்கிறதுக்காக நீங்கள் எதுவும் சொல்ல மாட்டீங்க 
டோன்ட் டேக் ஆன்டி அட்வான்டேஜ் பாங்களேன் நீங்கள் சொன்னால் கேட்பார் அவர் கேட்பாருங்கிறதுக்காக நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்து கமல் என்னை பார்த்தாக்குள்ள நான் வந்து அப்படி முன்னால் வருவேன் என்ன அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டராக பண்ணேன் நோ டயலாக் மச்சு ஆக்ஷன் தான் அதில் இந்த ஆஸ்பத்திரி சீனில் தான் கொஞ்சம் டயலாக் வரும் என்ன ஐயா என்ன நான் சொல்லலையே நான் சொல்லவே இல்லை எவ்வளோ அடித்தாங்க எனக்கு எங்கே இருந்தால் அந்த தைரியம் வந்தோ தெரியல அழிமே சரி பார்த்துக்கங்க அழிவார் அது வரைக்கும் தான் இருந்து டயலாக் ஓகே நான் அதை என்ன பண்ணேன் பார்த்துக்கணும்னு நான் போகிறேன் நான் இருந்து என்ன பண்ண போகிறேன் நீ நல்லா இருக்கணுயா நீ நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு அழுதுலேயே சொல்லுவேன் அது அந்த ஸ்பாட் நான் சொன்னேன் அது சொன்ன உடனே கவல் அப்படி பார்ப்பார் அந்த பார்வையில் ரெண்டு அர்த்தம் நீ ரிகர்சல் அதை பண்ணவே இல்லையே அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் ரெண்டாவது எவ்வளோ நேர்மையாக இருக்கேன் அந்த ஆள் நான் இருந்து என்ன பண்ண போகிறேன் நீ நல்லா இருக்கணுங்கிறான் பாரு அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை ரெண்டையும் சேர்ந்து ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு அப்படி போவார் அப்புறம் தான் போவார் வெளியில் அதெல்லாம் ஆன் ஸ்பாட் ஆமாம் சூப்பர் சார் ஸோ சொன்ன மாதிரி வந்து ஜென்ரேஷன்ஸ் தாண்டி எல்லா மீடியம்லேயும் வந்து நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க வெளி திரையாக இருக்கட்டும் சின்ன திரையாக இருக்கட்டும் இப்போ வரைக்கும் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து சினிமாக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறாங்களா ஓடிடியில் வந்து வெப் சீரீஸ் பண்ணுறாங்களா அதுலேயும் நீங்கள் வந்து கலக்கு கலக்குன்னு கலக்குறீங்க வந்துருங்க இப்போ ரீசெண்டாக போன மாதத்துலேருந்து ஹிந்தி வெப் சீரியல் ஒன்று அதில் என்னென்னா கௌதமி என் பொண்ணு ஓகே பிரகாஷ் ராஜ் என்னுடைய மாப்பிள்ள அவங்க பாம்பேலேயே போய் செட்டில் ஆகி வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க என் பேர் அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தவன் அவன் ஆ ஒன்று ஹிந்தி தான் பேசுவான் தாத்தா டபுள்ளு ரெண்டு மூணு டைலாக் தமிழில் பேசுவானது பாக்கி எல்லாம் ஹிந்தி தான் எனக்கு ஹிந்தியும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அது நல்ல சவுத் இண்டியன் கல்ச்சரை வச்சு எடு நல்ல அழகாக எடுத்துருக்கு பிரபாதம் எடுக்கிறாங்க அதில் ஒரு பதினஞ்சு நாள் பண்ணேன் தாத்தா கேரக்டர் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு எல்லாேருக்கும் ஓகே அப்போ கூடிய சீக்கிரம் ஒரு நல்ல ட்ரீட் இருக்குது எங்களுக்கு ஆன்சர் உங்களுடைய சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ திருநெல்வேலின்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் டக்கு ஞாபகத்துக்கு வர இன்னொரு முக்கியமான நபர் அப்படின்னா மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் ஸோ எங்களுக்கு தெரியாத சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் ஏதாவது பகிர்ந்துக்க முடியுமா சார் பாரதியார் அவர்களை பத்தி நிறைய இருக்கு பாரதியாரை பத்தி எல்லாருக்கும் அவர் பாட்டு எழுதினாரு சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்டாரு இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட பல விதமான மகாத்மா காந்தி இங்க வந்த பொழுது இங்கே உள்ள மக்கள்கிட்ட பேசினார் பேசும்போது இங்கிலீஷில் லெக்சர் கொடுத்தார் அதை பாரதியார் கேட்டார் கேட்டுட்டு மகாத்மா ஜி யூஆர் ஃப்ரம் குஜராத் குஜராத்தி லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி குட் லாங்குவேஜ் ஒய் யூ டின் ஸ்பீக் இன் குஜராத் ஒய் யூ ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் ஐ டோன்ட் லைக் இங்கிலீஷ் ஐ டோன்ட் லைக் இங்கிலீஷ் மேன் They are ruling us. So, how can you speak in English? He said, Mahatma Gandhi said, You are now talking to me in English. Why? He said, Because I don't speak English. Why? Because I don't speak English. Why? Because I don't speak English. When I am fighting with somebody, I will talk in English. Aha. When I love somebody, I will talk in Tamil. Yeah. If I am talking to a person, I will talk in Tamil. I will talk in Tamil. I will talk in Tamil. கோபிக்கணும்னா அவங்க லாங்குவேஜ்லாம் பண்ணுவேன் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன்ட்டார் காந்தி சிரிச்சிட்டு சந்தோஷப்படுறாங்க இப்படி ஒருத்தருக்கான யார் வே அப்படின்னு அது மாதிரி பாரதியார் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மேன் அது அவர் அரிசியை பிறவியது ஆமாம் லவ்லி சார் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஒம்பது லாங்குவேஜ் தெரியும் அப்பா ஒம்பது லாங்குவேஜ் தெரியும் தெரிஞ்சும் யாமல் இந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் அப்படின்னு நடிச்சார் அவர் ஆமாம் அந்த மாதிரி சார் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனில் வந்து நிறைய பேருக்கு சினிமா ஆசை இருக்குல்ல சார் ஆமாம் நிறைய பேர் இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ்னா என்ன சார் வராதேன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம சொன்னால் இந்த காலத்து பசங்க கேட்கவும் போகிறதில்லை 
ஏன்னா இந்த காலத்து பசங்களுக்கே நாம் அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க சைக்காத்திஸ்ட்டு குழந்தை வளர்ப்பு உள்ளவங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த காலத்து நீ இதை பழி உனக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் இதை பழி உனக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் இப்படி சம்பளத்து மேலே ஒரு ஆசையை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பாடத்தை கட்டாயமாக படிக்க சொல்கிறது ஒரு கல்லூரியில் போய் கட்டாயமாக படிக்க சொல்கிறது நாங்கள்லாம் அப்படி தான் படித்தோம் அப்போ எங்களுக்கு கூட தெரியல ஆனால் இப்போ உள்ள குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப ஷுரூடு ரொம்ப பக்குவமான குழந்தைகள் ஒரு பத்து வயசு குழந்தைகள் கூட நீங்கள் பேசும்போது ஜாக்கிரதையாக பேச வேண்டியிருக்கு அதனால் என்ன விருப்பப்படுறாங்களோ அமெரிக்கன் டைப் ஆஃப் எஜுகேஷன் அமெரிக்காவில் அந்த குழந்தை எந்த படிக்கணும்னு ஆசைப்படுதோ அதில் விட்டுருவாங்க நீ இதை படின்னு கட்டாயப்படுத்த மாட்டாங்க அதை மாதிரி உனக்கு நினைக்கணும்னு ஆசை இருந்தால் வரலாம் அதுக்கு நடிக்கணும்னா அதுக்கு கொஞ்சம் அப்சர்வேஷன் வேணும் லைஃப்பில் லைஃப்பில் நீங்கள் எல்லோருடையும் பழகணும் எல்லோரையும் பார்க்கணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் எப்படி பேசுகிறாங்க திருநெல்வேலியில் எப்படி பேசுவாங்க மெட்ராஸ்காரன் எப்படி பேசுவான் கோயம்புத்தூர்காரங்க எப்படி பேசுவாங்க இந்த மாதிரி பல பேச்சுகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏதோ கலை இருக்கணும் இந்த கலையெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு பாட்டு பிள்ளை தெரிஞ்ச பெற்றர் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தால் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரலாம் வந்தாலும் உடனே உங்களுக்கு ஹீரோ ஆகிற முடியுங்கிறதெல்லாம் கற்பனை பார்க்க பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லோரும் முயற்சி திருவனை ஆக்கும்பா நான் முயற்சியிலலாம் நம்பிக்கை இல்லை எனக்கு எனக்கு நம்பிக்கை வந்து டைம் தான் நேரங்காலம் வந்து கதவை தட்டினால் யுவர் லைஃப் வில் பிகம் பிரைட் அதர்வைஸ் யூ வில் பி லே அப்படியே தான் இருக்கணும் வேறு வழியில் அந்த நேரத்தில் வெக்ஸ் ஆகிடாமல் ஐயோ நமக்கு வரலையே அவன் வந்துட்டானே ஐயோ வந்துட்டானே அவன் அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறானே நம்மளால் ஒன்றும் முடியும் அதெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது டோன்ட் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் அதர்ஸ் கம்பேரிசன் இஸ் எ டேஞ்சரஸ் திங் நான் யாருடையும் கம்பேர் பண்ணவே மாட்டேன் ஐ எம் கிங் எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை குறை என்றும் இல்லை குறை தீர்த்த கண்ணா குறை என்றும் இல்லை கண்ணாங்கிற மாதிரி ஹாப்பியாக இருக்கேன் சில பேர் கூட சொல்லுவாங்க உங்கள் கூட தானே வந்தார் அவர் இன்றைக்கி அவர் எங்கேயோ போயிட்டார் இருந்தார் நான் எங்கே போயிட்டேன் நானும் இங்கே தான் இருக்கேன் நான் எங்கேயோ போயிட்டேன் அவர் எந்த பூமியில் இருக்காரோ அது பூமியில் தான் நானும் இருக்கேன் அதனால் கம்பேர் பண்ணாமல் வெயிட் பண்ணணும் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தொழில் தெரியுமானால் அதை பண்ணிகிட்டே வரணும் விடக்கூடாது இது வரும்போது அதை பண்ணிக்கணும் அதுதான் நான் என்னுடைய அட்வைஸை தவிர இதை நான் வரக்கூடாது டோட்டலான்னு சொல்ல மாட்டேன் யாரையும் சினிமா மட்டும் இல்ல நிறைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வந்து எங்களோட வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க பாரதியார் அவர்களை பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது உங்களோட பேசுறது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது உங்களுடைய நேரத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க் யூ சோ மச் சார் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நம்மளோட வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சிக்கு த லெஜண்டரி ஆக்டர் டெல்லி கணேஷ் அவர்கள் இணைஞ்சு நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருந்தாரு கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் சோ இதே மாதிரி இன்னொரு வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில உங்க எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆர்த்தி மற்றும் அஸ்வத் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூவெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் ரீஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டன் காஃபி மற்றும் தி ஐ பவுண்டே